Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin Namu malana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم فهمنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين يا سماتي تمغرسي الإمام رب العالمين تبع إن شاء الله الجماعة سكليا سدا الجماعة مسلمات شكر الله تعالى كتاب هذا ini malam ini insya Allah Masuklah kita malam apabila Syakban Tak lama lagi dah kita akan menghadapi malam Ramadhan Al-Mubarak <tuh> Jadi masa ni keadaan dia amat-amat cepat Lebih lagi di akhir zaman ini memang macam tu lah Ada yang mengatakan ha? masa ini lajunya Sehingga disebutkan setahun itu ibarat macamnya sebulan. <coughs> sebulan macam seminggu. <coughs> seminggu macam sehari. Sehari macam sejamnya. Sejam macam sesaatnya. Ada. Itulah yang diatakan akhir zaman. Akan berlaku zaman itu. Ada. Setahun tak ada dah. 2022 nanti 2023 ni tak ada lama dah. Ni bulan 2 pun 3 dah. Tak lama 24 pula. Maknanya baru lagi rasa puasa, puasa pula dah. Ada keadaan dia. Ya? Jadi itulah akhir zaman ini akan berlaku cepatnya waktu. Ada ulama sebut waktunya cepat sebab apa? Sebab kemodenan itu Melalaikan jadi buat-buat tak ingat manusia Sampai dah ingat masa Keadaan masa dia itu Zaman itu Kesibukan manusia ini Dengan keadaan yang ekonomi Keadaan yang apa benda Modern Hidupan dia itu Sampai tak ingat waktu dah eh Bulan baru pula dah Dah, dah nak kira-kira Nak puasa pula dah Nak cari baju baru pula sekali lagi dah ada. Oh, jadi gini kan. Itulah dia akhir zaman, nak tak nak pun mesti kena hadapi lah. <tuh> jadi masa ini kalau dia tak ingat diri dia, ada untuk dia bersiapan diri dia, masa masa itu akan habis. Habis masa itu bukan apa, habis umur kita lah. Ada bukan masa habis, habis umur kita, habis masa itu. Masa itu tak akan berjalan. Ila yaumil qiyamah selagi tidak ada waktu tak kiamat masa dia tetap berjalan. Ila waqa'atil waqi'ah sampai. Masa sampai dah. Bila nanti ya ila waqa'atil waqi'ah. Nanti waktu sampai. Waqi'ah kiamat. Hari kiamat akan berlaku. Ala. <coughs> Laisa li waqa'atiha kazibah. Tak ada. Masa dia tak ada bohong, tak ada dusta. Akan berlaku kata dia, kata Allah SWT. Lepas depan surah Al-Waqi'ah. Alah. Iza rujutil aludu raja. Habis semua akan bergerak-gerak habis. Usatil jibalu bansa. Habis bergerak-gerak bukau jadi macam kapah. Habis melayang-melayang mereka. <tuh> ada keadaan dia. Tapi tiba nanti berlaku hari kiamat, tiba kita kena akan tiba. Lepas tu kita kena ada permulakan diri kita insya-Allah. Buat ada permulakan diri kita biar lembut, biar ringan untuk pergi tempat yang baik, ringan untuk buat benda-benda yang baik minta orang bagi kita. Lebih lagi kita ini telah sampai masa <coughs> ada yang umur kita ini waktu sampai dah. Ada A'mar ummati kata Nabi ha, Umur umat aku ini Bada siti ila sabain Atau 60-70 je kata Nabi Umur umat aku ni 
Lebih itu saksi dia lah Lebih itu bonus Tapi kata Nabi, umat aku dia Nabi pun 63 tahun Sama selama bakar dan sebagainya Lebih kurang je keadaan dia Walau, tapi umat aku kata Nabi takkan lebih banyak-banyak. Antara Siti 60 ialah sebanyak 70 itu je dia punya border dia. Mana kita ini kena siap sedialah. Pada mati bila tak tahu bila, tarikh pun dah ada tapi kita kena ingat. Mesti kita kena mula-mula pergi tempat-tempat yang ada pengajian. Tu tambah amal kita bagi kita insya-Allah. Kita kena ingat Hari Nabi SAW, Al-Habi Rairah. Allah Nuhu katanya, Rasulullah SAW ada bersabda, Qal, Man salaka tariqan, Yaltamisu fihi ilma, Sahalallahu lahu bihi, Tariqan ila jannah, Rawahu Muslim. Nabi kata dah, Allah tegak-tegak. Siapa yang Nabi kata, Siapa yang lalu satu jalan, Man salaka tariqan Satu jalan <coughs> Dia nak pergi Dia nak pergi tempat yang orang belajar Orang mengajar, cari ilmu Membaiki diri sebagainya Man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilma Yang boleh mencari ilmu Boleh kenal Allah Baiki diri dia Kenal Nabi sebagainya Baiki keluarga dia Hidup-hidup dia Alah. Allah kata, Nabi kata apa? Allah sahalallah Allah akan buka pada dia lahu tariqan bihi la tariqan ila al-jannah mudah pada dia Allah akan sahala mudah pada dia sahala bermaknanya Allah beri dia peluang yang mudah untuk masuk syurga insya-Allah sebab dia beri masa untuk diri dia permudahkan diri dia untuk mencari ilmu Allah mencari ma'rifatullah Hala, mencari mengenal Nabi dan mencari agama dia Nak beki semayang dia, nak beki agama dia sebagainya Hala, Dia mudahkan diri dia, dia ambil masa untuk diri dia Oi, Malam ni ada pengajian Settle belaka petang-petang Pukul 6 biar settle Kemah-kemah belaka Contoh okay, Malam ni Utah Azhar ada pula minggu depan ni gini-gini Settle dah Malam ni siapa main mak sana? Hari tu siap belakang dah. Sebab apa? Nak tu. Nak kerja Nabi Khabar ni. Hala. Man salaka tariqan. Nak pergi ilmu tu. Nak cari ilmu. Semua segalanya settle belakang dah. Pukul 6 hari selasa. 6 sengah. Terpacak dah. Majid Mok Cili contoh. Hala. Tahu dah hari ni ustaz ulama datang. Hala. Sebelum hari. Nak. Apa benda... Ready dah. Allah Nabi kata, Sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Allah akan beri mudah pada dia nanti sebab orang tu mudah diri dia nak ambil ilmu. Pada 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 Nabi kata, pada dia Allah beri mudah ke syurga insyaAllah. Rahu 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 muslim. Itulah dia keadaan. Mana? Sebab apa? Sebab oleh saya ini, dia buat diri dia itu, dia ready, dia mudah ke diri dia nak cari benda-benda yang baik insyaAllah. Sebab ada yang dok dang, ada. Sebab ada yang tak sempat, sebab ada yang tak mau, tak minat pun ada. <tuh> ada, tak ada rasa dah. Ada, dah masuk waktu dah habis dah. <tuh> Tapi kita tak rasa lagi. Ah tu kita takut. Ha? Yang kita takut yang kita, yang kita baca hari tu sampai umur 40. Oh lah kata Nabi, sampai umur 40 tetapi 40 sampai dah. Tapi tak ready lagi. Tak berpatah balik lagi pada akhirat lagi. Tak siap sedih lagi pada nak mati itu persiapan dia. Allah Nabi kata, Alah, bersiaplah kamu. Kalau macam tu keadaan dia, Kenerak ke ilal nar, Na'udzubillahimil zalim. Sebab apa? Bila 40 saja, Masih kerah lagi hati. 40, Masih gelap lagi hati nak tengok benda kebaikan. Tak nampak lagi. Allah. Sebab dia makin lama, Tenaga makin lemah. Naik 50, penyakit makin kohor, kohor datang. 60, makin berat, makin berat. 70, makin banyak penyakit Allah Ta'ala bagi. Semua itu mesej untuk kita ingat pada Allah Ta'ala. Tapi 40 tu, 40 tu start dah. Dia dah, dia habis dah. <tuh> ha, baiknya awal lagi cantik. Dan 40 tu, 
Tak balik lagi. Allahu Akbar. Ya Allah, saya saya ingat Nabi SAW menyebut ahli lain Nabi sebut Allah kasih pada orang yang bertaubat. Tapi Allah kasih saya pada orang muda-muda yang bertaubat. Ha tu. Ada. Allah sayang orang taubat kasih. Tapi orang muda-muda baru umur 20. <coughs> muda-muda tu 25, tengah galak tu. Ada. Orang puan gadis-gadis 25, tengah galak, tengah gagah. Masa tu dia jenis orang ibadat kuat dah. Allah. Hai. Allah kasih pada dia. Allah sayang pada dia. Allah pelihara dia. Masa muda jaga dah halal haram dah. Masa muda dia jaga ibadat dia dah. Semayang jaga dah waktu dia ada waktu buat semayang dah. Aurat dia jaga dah. Ada semua semua sekali dia, dia jaga dah. Insya-Allah. Itulah yang benda yang Allah kata Aku sayang kasih orang taubat tapi aku lebih kasih lagi orang-orang muda yang bertaubat Allah tu keadaan. <tuh> Ada. Batullah keadaan ni benda nampak nak buat muda. Eh, apa benda payah? Sebab Nabi kata ada benda. Ada benda dua perkara manusia tak jaga ah bawa mereka itu banyak ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Nabi kata Abu Hurairah Dan mereka terkhal, kata Rasulullah SAW, Man yadmilu li ma bayna lahyaihi wa ma bayna rijlaihi, adminu lahul jannah. Rawahul Bukhari, alih sahih. Nabi kata, oh ini berat. Ada, Nabi kata apa? Nabi kata, siapa yang jamin kepada ku untuk jaga dua tulang rahamnya? Bayna lahyaihi, lahyah ini maknanya dua tulang. Apa dia? Mulut. Siapa boleh jaga mulut dia dan wabuk dan wabainya rijlahi dan dua kaki dia apa dia? Ada kemaluan dia. Siapa boleh jaga dua ni? Jamin kata Nabi. Siapa boleh jaga dua ni? Baina lahyahi antara dua rahang mulut dia dia boleh jaga. Baina rijlahi dua kaki dia boleh jaga dia punya itu kemaluan dia boleh jaga. Dia tak buat benda-benda yang haram. Tak terjebak benda-benda yang benda boleh merosakkan maruah dia. Baik perempuan, baik lelaki, dia jaga. Mereka ni dah kahwin, nikah. Habis ya? Sebelum tu, dia boleh jaga, kata Nabi. Mulut dia jaga. Tak pernah cakap bohong. Tak pernah pergi tenang orang. Tak pernah kata ke orang. Tak pernah merupat orang. Tak pernah sebar benda buruk orang. Tak pernah kutuk-kutuk orang. Tak ada mulut dia bersih. Ada Orang ni kata Nabi. Ada Dia punya jaga yang tu. Jaga mulut. Azminu. Lahul jannah. Aku jamin kata Nabi dia ni. Syurga buat dia Nabi kata. Ni Nahil Sahih Bukhari. Tak boleh jaga dua ni. Jaga-jaga lah. Bapa. Bililah mulut yang sedang berbakar duk pegang. Dia, tak, dia kata apa? Wahai sahabat aku. Ini nak. <coughs> mulut ni lah. Ya gelincir kita di sirat. Ada. Sehingga Nabi kata lah di lain. Manusia tak tergelincir di sirat dengan kaki dia. Tapi ada manusia yang tergelincir dengan di sirat. Sebab apa? Sebab sebab mulut dia. <coughs> sebab mulut dia tergelincir. Mulut dia boleh nyebabkan dia tergelincir di sirat. Tajam. Lebih daripada mata pedang lagi. Halus daripada rambut sirak tu. Nak lalu-lalu macam mana? Lalu. <tuh> Dah tajal lebih daripada mata pedang. Mata pedang. Halus daripada tujuh belahan rambut lagi. Halus lagi. Nampak tak nampak? Wallahu'ala. Nak lalu tu. Keadaan masing-masing lah. Ada. Kita lain. Orang lain-lain. Ada. Kalau orang tu bawa amal dia baik. Yang elok. Yang jaga mulut. Yang jaga kemaluan dia ni. Nabi Jamin. Syurga buat dia. Amal mana orang yang tak dapat tak dapat nak jaga bukan senang. Ya tak? Mulut. <coughs> sebab mulut kita kata santan lebih nasa. Sebab pulut. Ini sebab mulut. Ya <coughs> tak? Hak lain amalan dia comel dah. Semayang olok. Semayang comel elok. Ya tak? Ada apa benda zikir dah ada. Mengaji comel dah. Semayang sunat rajin. Semayang malam rajin. Alah, sedekah, rajin. Semua tak ada masalah. 
Satu je masalah, mulut ni tak jaga. Allah, bimbang. Mulut tak jaga. Dengar-dengar tak dengar-dengar je, benda tak jelas, tu cakap dah. Tu mengumpat dah, tu sebar dah. Lalak merah jadi. Bercakap pula, tu sebar-sebar. Cakap. Alah, lain comel dah. Allah, kena juga. Kena juga. <tuh> kita bukan senang nak lepas. Kita dok macam kita macam kita dok bawa motor ah. <tuh> ada rock block depan tu. Ya dak? Oi, kita jelah. Oh, tak ada lah. Lesai baru bau bau sabun lesai. <tuh> Maghrib sabun hari ni masuk cukai ada rock block depan malah boleh. Beres ya tak ada masalah. Sabun lesai mari baru. Gerang tu juga, gerang tu juga ke polis. Bawa sama lain saya. <laughs> polis cek cek. Okey cek. Tak, jumpa ni. Allah. Cikgu. Tuan, saya lain saya nak. Bawa sama rumah ke? Tengok ni. Apa benda? Bekah. Sama lagi. Tak boleh, tak boleh. Nanti saya cek dulu. <laughs> betul lah saya. Lain saya betul. Baru sama rumah ke? Okey. Tapi pelik patah. Wah dia kata. <laughs> Sekenal belakang cabut se. Aku tengok. Sekenal tak nyala. Pelik patuh dua nombor. Alah. Aku tengok. Ha. Cermi dua-dua satu ada, satu tak ada. Tak ada. Okey, semua tak ada. Ada tengok ke dalam blok tengok. Alah. Azuh pun cik pun benda kuat pula. Ha, tak ada jarang Azuh kuat. Tapi tengok lampu tak menyala. Sama-sama je. Lampu belakang cuba cik tekan. Break. Tekan break belakang tak nyala. Tengok. Walaupun cik lesen dah baru 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 buat lesen kemarin. Sekenal okey. Lampu belakang tak nyala. Sama tak boleh. Salah. Kau cik break. Tapi orang langgar sebab cik lampu tak nyala. Allah. Sama. Sama. Loh kena juga. Kena. Tengok. Esok tak lepas esok kita di dalam di alam barzah esok. Kenapa tak? Elok-elok dah daripada masyal lagi lah. Boleh-boleh dah yang lain comel dah. Amalan kita boleh dah. Tetapi apa? Tetapi ada benda kita nak buat. Mulut tak jaga. Ya Allah. Sehingga Nabi kata kita dah maklum. Yang Nabi tanya sahabat. Ya sahabat. Kamu tahu tak? Sana nanti ada orang muflis di akhirat. Sahabat kata muflis tak ada lah. Lain salah nukul tak ada duit dah. Pilih ada, nukuh tak ada. Itu orang, orang muflih. Kata sahabat, tak. Tak, kata Nabi. Orang mutu, orang boleh atas dunia macam tu lah. Kadang-kadang dia pilih tak ada. Tak ada, semua masalah. Akhirat tak macam tu, muflih dia. Akhirat muflih dia tak macam tu, kata Nabi. Sana dia bawa solah. Dia bawa siyam. Di bawah zakat, di bawah Al-Quran, tilawatul Quran, di bawah infak ni semangat mana dia bawa belaka amalan dia. Bawa zikir dia bawa, <coughs> akhirat tu bawa belaka. Tetapi kata Nabi, ada mulut dia tak jaga di akhirat. Sehingga orang mari pula, mulut atau tangan dia tak jaga orang mari. Ya Syekh, benda pula, benda, benda pula. <laughs> Ingat dia selamat dah tu. Dulu kan kamu kata kaku geling-geling yang kita nak. Hari ni nak tutup balik lah. Tak lepas. <tuh> Aku kena jaga lima bulan. <tuh> Mulut pun punya pasal. Mu bohong, fitnah. Alah, kamu buat fitnah pada aku. Aku lima tahun dalam penjara sengah buluh. Contoh. <tuh> Alah, buat buat dana je. Mari belaka. Main pula, habis dah. Kata mereka, mana? Ada pahala. Pahala pun wikiri lah. Hak pahala banyak bawa tu. Semayang wikiri lah. <coughs> oh. Pondor hak sekejap je. Eh. Banyak pula orang lain. Eh dulu mutang ku. Nak bayar. Lima ratu ya lah. Ada. Perak pula. Bila pula. Hutang ku pula beli lembu. Tu. Nak gebang ni tak duit buat lima tu ya. Nak bayar-bayar. Lepas raya. Nak kali raya nak bayar-bayar. Pah mati nak bayar. Buat dah tahu senyap. Esok orang tu bangkit. Datang dekat orang-orang yang tadi. Eh. Tak ke mana? Lah. Allah. Kata malaikat. Eh. Amalan kamu bagi dia. Lah. Allah. Abis. 
Hanya kena umpat, ah kena tipu, ah kena zalim. Ana, ah kena apa? Mai belaka tutup pala belaka. <coughs> Itulah orang muflis. Bawa banyak tapi bagi kau orang muflis. <coughs> Ana, nanti mai datang bini ke mari ke datang tengok. Ana, apa benda ni tak? Bang, lakoh dak bayar lu mari. Pulak ni tak? Oh. Habis kita anak mari pula. Ayah mana? Ana, ayah gili-gili dulu tak buat kat pondok banyak hal. Habis semua tutup apa kita ada. Itu muflis. Tak ada benda kita esok. Bagi belaka. Habis ni cindah kata Nabi. Bagi belaka dah. Bagi pula. Lah Allah. Alah. Dah bagi ya pala. Ya malaikat. Pala habis dah. Alah habis dah. Habis dah ni cik. Tapi orang mari lagi tutup pada aku. Sebab aku buat kau orang. <tuh> aku nak minta maaf. Aku tak buat benda nak set setter di dunia. Mari lagi. Mula buat apa malaikat? Kata malaikat, ambil pahala kata Allah Ta'ala. Wah malaikat, ambil dosa dia orang tadi. Letak pada dia ni. Oh, pula dia orang berat. Kita pula dah tanggung dosa orang lain pula. Tak habis-habis. Berat. Itulah orang yang muflis di akhirat. Allah, rugi ya kata Nabi. Orang macam ni. Tak ada tu keadaan dia. <tuh> Nabi kata orang, orang boleh jaga dua ni. Mulut dia jaga. Tak ada. Dan dia boleh jaga kemaluan dia. Alhamdulillah. Azminu. Lebih jamin pada dia. Al-Jannah. Syurga dapat. InsyaAllah. Ada. Amai mana Allah tak boleh jaga dia punya. Apa benda. Faraj dia. Ada. Ha. Terlibat dengan pelacuran. Terlibat dengan apa benda. Mana-mana tempat lah. Ada. Habis. Anak-anak gadis, anak-anak muda lah. Semuanya dah terlibat benda macam tu. Kita nak buat macam mana? Tak ada? Haa. Ramai mana anak-anak anak luar nikah? Berpuluh-puluh ribu. Tak ada. Tidak sah taraf. Tak kenal mana mak, mana ayah. Jumpa dalam longkang gitu je. <coughs> Jumpa tempat kumbahan najis. Jumpa dalam orang apa dulu. Saya takat dulu orang apa benda letak dalam. Tak, tak, dia nak aflas tak boleh. Air sumbat baru mari ambil bukan sumbat baru benda siapa. Oh, baby dalam tu mati dah. Apa nak buat? Ada? Tengok dekat sungai orang, orang, orang sekali orang duduk itar dekat taman. Tengok dekat tanah pokok bunga. Malam-malam dah. Pergi tengok orang tanam anak baru lepas salik. Tanam, tanam bunga siang hari. Tanam malam sebab malu pada orang. Main tanam malam orang tengok bukan tanam pokok bunga. Tanam orang anak baru. Beranak. Oh Allah. Tak jadi apa. <coughs> dia akhir zaman. Ya tak? Itulah dia kata Nabi. Bukan senang nak jaga agama ni. Siapa boleh jaga dua tadi. Alhamdulillah. Dia akan dapat. Jannah kata Nabi SAW. InsyaAllah. Itulah dia sebagai. Kita tengok. Eh? InsyaAllah. <coughs> kata lagi mereka. Kita sambung kita. InsyaAllah. Kata lagi. <coughs> Ja'far bin Muhammad ibn Muhammad mengatakan. Aku pernah mendengar bahawa malaikat mahu menyalami mereka pada waktu-waktu semahyang. Ketika ini dia melihat kematian. Jika dialami oleh orang yang memelihara solat lima waktu, dia akan mendekatinya dan mengusir syaitan dari darinya. Lalu dia akan menuntunnya, akan pimpin dia untuk ucap, La ilaha illallah, Alhamdulillah Rasulullah, Asai. Itulah keadaan. Ada. Dah kata... Ja'afai bin Muhammad kata apa? Dia kata apa? Nabi, ya tak? Malaikat ni. Orang yang semahyang, orang jaga pelihara semahyang. Dia akan menyalami. Akan menyapa lah. Ada? Dia mana akan beri salam lah untuk keadaan dia. Kita ni, ada orang jaga semahyang. Malaikat duduk kat kita semua. Assalamualaikum. <coughs> kita tak dengar. Ada? Menyapa kita, itu keadaan dia. Lepas tu, siapa, siapa betul sama orang nak meninggal dunia. Malaikat menyapa sama. Dia sehari jengok kita, kita kata dah dulu kan, lima kali sehari jengok. Tegur kita. Lepas tu, kita rasa lain macam, tak tahulah. Duduk saja, tak? Macam ada ubi salam je. Duduk saja, eh, warna lain macam rasa. Ada orang kata, warna senyap kan? Malaikat lalu, malaikat lalu lah. Ha. Senyap Allahu Akbar Tapi Nabi kabur gitulah hadis 
Alah, mereka menyapa orang-orang manusia setiap kali selalu sama menyapa. Sampai nak mati, nak meninggal pun mereka menyapa lagi. Tegur lagi. Kita yang tak sedar. Kita yang tak ingat tak sedar. Alah, kita terasa tengok orang ni, ya Allah. Tengok tengok orang nak meninggal dunia. Ada kalanya dia berubah. Alah, lain macam. Ya, bayangan. Orang tengok bayangan maut datang dekat dia. Alah, tengok berubah dia. Ada. Ada kalau macam tu. Ada lain dua minggu tu berubah habis. Warna dia kata abang ji pah mayang so ludak benar pun. Ada pah mayang so mengaji Quran lening ngaji hok mo. Tak tahu lah dia rasa lain kena ha, tengok. Apa nak buat? Sana. Warna dak benar serekah aja maat. Masa we seria aja. Hari ni we 20 ya. Tak tahu rasa macam nak mu hidup 20 ya dan ni. Ha tengok. Wallah ada. Ada kena dia macam tu. Salah. Dah lama-lama, warna Haji. Tak ada dah, weh. Haji Mak, weh. Salah. Tak ada dah. Meninggal dalam tidur malam tadi. Bini dia gerak, dok rebak, dok bangun-bangun. Ya oh, Allah. Tak nak buat. Salah. Itu. Sampai mereka itu, tu keadaan dia. Sampai, sampai mana? Sampai nak semayang. Sampai orang nak mati pun. Kata Jafar ini apa dia? Mereka datang. Menyapa dekat orang nak semayang. Orang yang nak mati, orang jaga semayang. Apa dia buat? Dia buat apa? Dia buat lakinu. Tangkin kali dia. Apa dia? La ilaha illallah. Alhamdulillah Rasulullah. Allahu Akbar. Malaikat akan jaga. Mereka akan dekat orang semayang ni. Mereka tolong tangkin pada dia. Lepas tu hebat orang semayang ni. Mana? Orang semayang jaga semayang ni hebat. Malaikat sayang. Allah lagi sayang. Semua sayang pada orang yang semayang. Sampai nak mati pun mereka tolong ajar dia. La ilaha illallah. Apa lagi kita nak buat? Kalau malaikat dah ajar kita, apa lagi kita nak buat? Salah. Itu, itu yang kita nak. Sebab tu orang, orang, orang tinggal semayang ni memang berat lah. Orang lama-lama semayang pun memang berat juga. Salah. Itulah keadaan yang kita takut. <coughs> yang berlaku lah. Pada, 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 pada manusia. Yang kedua mereka ringan-ringankan sembahyang dia. Ada, itulah yang kita bimbang. Hal lain juga ada rawiyat lain lagi kata Ibnu Hatim lagi, sama juga. Kata lagi Ibnu Abi Dunia kata lagi daripada Abi Asy-Syaikh tentu tu bahawa Al-Hasan pernah berkata. Tersatu satu rumah pun malaikat-malaikat mau memberi salam pada manusia. Setiap rumah sebanyak tiga kali. Ha, tiga kali. Pada siapa yang dilihatnya telah memperoleh rezeki dia. Dan telah habis umur dia. Telah habis dia punya umur dia. Dia pun mencabut nyawa dia. Jika mereka mahu mencabut nyawa dia, anggota keluarganya menyambutnya dengan ratapan dan tangisan. Maka mereka mahu pergi ke, ke tempat pintu rumah orang itu, saya berkata, Aku tak buat dosa pada kamu semua, kata mereka mahu. Aku hanya diperintah oleh Allah. Wallahi Aku sama sekali tak akan makan rezeki dia Tak mengurut Tak akan kurangkan rezeki Apapun umur dia Dan tak juga mencepatkan ajar dia Semuanya dia aku akan kembali Dan kembali lagi pada kamu, pada kamu semua Hingga tak ada sarah pun Daripada mereka yang tinggal Tak ada kata mereka Itulah dia Kata Al Hasan Tiap rumah kata Al Hasan ada setiap hari malaikat datang menyapu tiga kali sehari. Tengok kita. Ada tengok kita. Tapi masa saja datang masa meninggal umur tak ada dah, rezeki tak ada dah, habis malaikat tengok lah rezeki tak ada dah. Hampir nak habis dah, bersedia malaikat mau. Tengok oh rezeki tinggal dua cupuk lagi dah rezeki kita. Ada. Ha. Dalam guni begah banyak lagi. Begah. Beli dekat TMG makan. Dua guning begah ada lagi. Begah jati. Tapi untuk dia, dua cupok lagi. Untuk dia. Alah. Untuk apa benda Haji Man ni contoh. Alah. Tengok-tengok. Tinggal dua cupok lagi dah. Ha. Ada dah. Habis-habis yang tu tak ada dah. Sampai masa je. Mereka datang habis umur. Tinggal cuba. Habis-habis tak ada. Ambil nyawa habis. Tak ada. Kata mereka. 
Jangan bawa ke aku kata malaikat. Aku buat ni oh taklah yang perintah aku buat. Aku bukan ambil rezeki dia. Dak sama sekali aku tak ambil rezeki dia. Allah ambil rezeki dia untuk dia tak ada ambil dah apa nak buat. Ana ambil dah. Dia dulu kita masa duduk-duduk dengan apa benda masa dalam buruk mak tu dah catat belaka dah. Umur 4 bulan dia katakan. Rezeki banyak mana, umur banyak mana, nasib kita apa, jodoh kita siapa, dah siap-siap belaka dah. Wallahu a'lam bila kita tak tahu Allah Taala Maha mengetahui. Sampai rezeki habis je, malaikat kata tak ada rezeki dah, sikit-sikit lagi tinggal. Malaikat ada pantau, kita tengok. Ada ada orang yang apa benda Allah Taala bagi apa benda peringatan yang tu kita nak seminggu tu rasa dah Allah Taala bagi sakit, Allah Taala bagi apa benda tak sihat itu boleh peluang bagi kita taubat pada Allah Taala. Walalah dak buat ni lening apa dah ni. Rasa ketak dan dada rasa Allah hai azu. Waktu kita nak ah. Kita pun taubatlah ya Allah. Dah sama ni dak sifat-sifat pada Allah Taala. Bagi cek empat kali ni empat kali klinik dah pergi. Pita tak cukup. Kata doktor, tak tahulah dah rocik ni warna napa. Oksigen pun makin tunggu naik, tunggu naik. Ha, tengok. Benda alamat, tanda-tanda tu Allah bagi nampak dah. <tuh> tak tak? Makan pun tak lalu dah. Makan pun orang tu lah. Allah, buat apa tak tahu. Biasa makan tu canas. Tiga kepis sekali guh je. Tak tak? Makan tu canas. Tapi sekeping pun tak habis. Contoh. Tak tak? Semua tak, masa tak kena ni. Masalah pun tak tahu. Itulah dia kata Imam Al-Qutubi kata itulah apa benda alamat-alamat tanda mau itu makin hampir pada kamu. Kalau betul itulah tanda dia. <coughs> Kalau baik alhamdulillah tak ada masalah. Tapi itulah antara tanda-tanda dia. Nak peluang pada kita istighfar ya cukup-cukuplah. Dah kita sakit dah. Tak bererti dah kita sakit. Doktor kata dah tahu lah. Dua bulan, empat bulan dah Tubik uat masuk uat ni Taubat, oh taklah ya Allah Semayang taubat Anda baca Quran banyak-banyak Zikir banyak-banyak dah Anda Selawak pada Nabi banyak-banyak dah Kuku itulah Yang tak akhir sakit, tak ada dah Sebelah kat aku tak ada rezeki dia Tak ada rezeki Abi dah Cari dah dekat cukar Dekat paka untuk dia ni Tak ada dah Anak dia ada lagi. Bini ada lagi untuk dia tinggal secupak lagi. Tinggal set habis. Habis umur je, mereka ambil. Kita mereka mak kita mereka. Aku ambil nyawa, awak menangis pula dah. Bini menangis, anak menangis. Mereka kata aku pergi dekat pintu dia. Dia kata, "Wahai manusia, aku buat ni bukan aku yang buat. Aku yang aku oh, tak langsung suruh aku buat." Ana, rezeki aku tak ambil. Kau kena redha. Kamu kena serah pada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raju. Semua balik pada Allah Ta'ala. Lepas ni aku alpan ni, aku balik, aku main pula. Dalam rumah tu ada tujuh orang. Mak ayah anak lima orang. Contoh. Hari ni ayah meninggal. Contoh. Kan tak? Habis lah. Anak menangis ke tak menangis ke pun macam mana. Kan tak? Bini main dekat bang. Kan tak? Ha. Ni halimah bang. Kenal tak bang ni? Ha ni halimah ni. Ada 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 rok dah nak cakap. Dia tengok. Laki tengok bini dia loh. Kenal tak bang? Kenal. Kenal warna dah ada rok dah. Ha dah. Tak laki nak meninggal dunia, bang halimah ni bang. Allah, rok dah mari. Ha tengok. Ha? Hidung pakai kemeh, ke kemeh ke ke dah. Ada. Ada. Ada benda dah. Punya <coughs> tulang punya renggang ni tak ada mana dah. Alamat-alamat. Disebut oleh Syekh Mahathir Haji Zul. Haji Zul lah kitab dia. Ada. Atas tanda orang nak meninggal tu. Hidung kemah kepih dah. Ni pun dah ni. Tulang renggang tak ada dah ni. Ada. Haa. Tu keadaan dia. Pipi lekuk ke dalam dah. Pipi ke dalam. Itu tanda nak ambil umur dah. Wallahualam. 
<coughs> Napah tu dek tu lah Napah Jangan tinggal lama dah Jangan tinggal lama dah Anak-anak dok main semua dah Bini mari dah Cakap pada ayah ada takil ke ayah dah lah bukan masa dah nak apa benda nak apa benda nak bincang ha tak ada dah bukan masa bincang benda dah dah ya tanah depan we beria dah oh, Allah saja lagi bukan masa tu dah bukan masa tu dah bincang ha tanah dah masa ni mak ayah ayah tengok nazak dah ni takil ke dia lakinu ala mautakum la ilaha illallah tu dia eh tadi makan dah <coughs> Sebab bubur, bubur pun dah makan dah. Tumbik habis lah. Letak air setera dah air. Tak masuk dah tumbik. Rezeki tak ada dah. Habis rezeki dah. Daripada bawah sejuk habis dah. Rasa tak kaki dia sejuk habis dah. Sampai ke tak buku-buku lendi. Sampai ke lutut habis ada dah. Habis dah. Goyang kaki dia. Goyang tu. Pada-pada goyang sekali dah. Gerak habis dah. Tuh, tu alamak dia tak ada benda dah. Ada. Kalau goyang kaki saja, tubuh tak goyang, okey lagi lah orang kata. Tapi goyang kaki, goyang habis keadaan dia. Allah wabarakatuh. <coughs> Allah nak panggil baliklah kamu. Cukup-cukuplah hidup atas dunia habis dah. Ha? Umur kamu kau bagi 60, rezeki bagi dah dulu, rumah, harta belaka bagi dah. Hari ni, stop untuk kamu habis dah. Kau akan balik pada aku. Aku nak tengok kamu. Kamu siapa sebenarnya dulu? Ha, dan bagi rezeki baik siapa kamu? Man anta, kamu orang beriman ataupun tidak? Baik sini aku balik pada kepada aku. Dan kubur aku hantar malaikat. Wakila bikum untuk kamu, ambil nyawa kamu <coughs> dan bagi kamu juga aku wakilkan mukar naki jawab pada kamu. Tanya kamu, kamu siapa sebenarnya? Ada, masa lagi ingat pada Allah Taala ke tidak? Ha, habis tu panjang cerita dia pula. Setelah dia kata malaikat, tak <coughs> orang yang macam ni, aku akan ambil. Lepas ayah pun mati, kata-kata malaikat, lepas ni orang lain pula. Aku akan kembali lagi. Lepas ni mungkin abang long pula, tak ada. Mungkin angah pula, mungkin mok pula, habis. Setelah malaikat sabar habis, aku akan ambil belaka semua dalam rumah kamu. Habis. Tersisih tak ada, satu pun tak ada, kata malaikat. Semua aku akan ambil. Siapa dulu yang mula? Yang awal? Tak tahu kita. Oh, tak lah. Ya'alamu sirrakum wajahrakum. Dia tahu belaka rahsia-rahsia belaka. Tak tak? Semua dalam ilmu Allah Ta'ala belaka. Semuanya. Mereka tahu belaka. Amat Allah tahu belaka. Mereka hanya sami'na wa ata'na. La ya'asuna Allah hama amarum. Dia fa'alu lama yu'marun. Dia buat tu je. Dia ambil nyawa saja. Kan? Orang nak menangi, tak menangi. Kita tak tahu. Malaikat kata, apa nak buat? Aku, Allah oh, baru beri masa dia panjang lebar, panjang lama dah. <coughs> Alah, kalau dia sempat, dia bersiap untuk nak balik kepada akhirat, tak ada masalah. Mana dia tak sempat, dia duduk down, rugilah dia. Eh, rugilah dia, oh, dia menangi di alam barzah nanti. Nak balik semula, tak ada masa dah. Itu adalah keadaan insyaAllah. Kita kena ingat, tak lah. Inilah yang kata malaikat <coughs> aku tak akan tinggal seorang pun. <coughs> tak ada, semuanya aku akan ambil. Ha? Semua sekali. Akhir sekali insya-Allah Hasan malaikat berkata lagi, seandainya <coughs> sahaja mereka mengetahui keber keberadaannya dan mendengar ucapan dia, Allah. Mereka akan mengabaikan mayat mereka dan menangis diri mereka sendiri kata kata alasan. Kalaulah manusia dengar Malaikat kata gitu. Kalau manusia dengar malaikat ucap macam tu. Ada. Masa mereka kata Al-Hasan. Mereka akan apa? <coughs> akan reda. Akan benda seria terima lah. Apa nak buat malaikat nak ambil dah? <coughs> Ada. Ruh itu akan dipanggil jasad kita simpan dalam tanah. Lihat apa benda? Jasad lihat apa benda? Jasad hanya duduk dalam tanah je. Ruh saja yang naik ke atas jasad tak ada. Hanya sipan, jasad, buku molek-molek, kain kapal, letak air wangi sikit, letak dalam tanah. Jadi makanan ulat, makanan apa benda tanah, makanan cacing. Habis gitu je jasad kita. Tak ada benda pun. Yang penting roh itulah Allah SWT nak tanya. Kuli roh min amri rabbi. Allah tu nak tu roh itu. <tuh> tak ada. Jasad tak ada benda. 
hanya habis dalam kubur je habis. Ada itulah kadar dia. Dan kata dia kata hasan asal lagi dia hanya ingat diri dia saja. Kalau dia dengar mereka kata gitu, dia dengarlah suara tu. Mereka menangis, ya Allah, lepas ni aku pula. Lepas ni aku pula akan balik pada Allah Taala. Dia menangis. Sebab itulah kita tak dengar. Ada. Yang sengah yang sengah lain kita tak sebut, kalau kita tak sebut. Masa orang mandi ada suara ada kat langit. Wallahu alam. <tuh> orang mandi tu suara langit berbunyi, kedengaran. Hai manusia dia kata. Kamu nak pergi mana? Allah. Kamu nak balik ke akhirat bawa bekal, ada bekal ke tidak? Kita tu terbujur orang mandi, dengar suara daripada langit. Tanya kita, nak ke mana tu? Kamu mati ada bekal ke nak bawa ni? Ya Allah. Eh kata gegar kita masa tu. Kita ada kita dah mati dah, tapi kita roh kita dengar suara tu. <tuh> Hai manusia kata lagi. Siapa yang bunuh kamu dunia yang bunuh kamu kau kamu yang bunuh dunia. Ada. Maknanya apa? Kamu tipu dunia 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 yang tipu kamu. Ah tu keadaan ni. Mana siapa yang terpengaruh dengan dunia? Ada. Dia tiba-tiba dia mati dak down nak buat amal ibadat. Sibuk dengan dengan dunia dia dak down belaka nak buat amal ibadat. Tanya seru ya Allah. Siapa tertipu hari ni? Dunia ke kamu yang, 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 yang tertipu? Allah kata dah kata, Walhayatu dunia, Illa la'ibu walah gun. Allah kata dah, Wazinah. Dunia ni tak ada benda lah Allah Ta'ala kata. Walhayatu dunia, Illa la'ibu walah gun. Hanya la'ibun, permainan. Lah gun, hanya hiburan. Wazinah, hanya puyasan. Hala, boleh ambil dunia, Tapi ingat itulah ikat sebenar dia. Mana orang-orang duduk berlaku tu ada dia, dia panggil permainan. <coughs> duduk menangis menangi. Ana abi-abi kata kata pengarap kan. Ai abi lah. Be. Atau ke saya mata. <coughs> okey abi okey. Hari ni apa benda? Hari ni apa benda filem hari ni? Habis hari ni je. Ah oh, ada benda tadi gom-gom-gom ni. Tak ada benda pun. Berlakonan dia. <coughs> Surat dia. Menangi, punya menangi. Kan? Habis. Okey, stop ini kita esok lah. Tak apa dia. Balik, balik. Tadi, nangis. Ada orang. Oh. Itu belakon je. Tengok. Lain pun. Permainan je. <tuh> Tengah main bola. Gerang-gerang, gerang-gerang. Suih. Tiup bisa. Ya, nak. Okey, habis, habis. Balik, balik. Oh, balik, habis, habis. Alah. Yang tadi duk main bergebut-gebut ke gaduh. Macam nak, nak, nak. Apa benda nak ambil bola ke? Haa, ah, yang tu main je bawa. <tuh> Nak boleh piala tu. Nak boleh duit tu bergebung. Apa merah bergemuka gemuk. Pengang merah ni. Nak dengan pengandir pun nak bahan juga. Hah. Mu jaga. Mu dalam aku. Mak berlawa siap mu. Lah. Ucap pengandir. Hah. Tiup isi je. Haa. Okey benda. Salam. Ada, ada, ada benda dah pun. Mainan tu. Okay, mainan lah. Ibu permainan je. Alih, tak ada apa-apa. Atulah dia. Uh, awak kata dah. Duk sama, duk ni. Uh. Kita duk main, duk kejar, kejar, kejar. Eh, kemak berlaku. Lah, ada. Ada, dah lah. Dulu awak cantik, cantik tak ada dah. Awak comel, tak ada. Itulah dia, la'ibun. Walahul, hiburan. Semata-mata, hiburan. Wazinah, hiasan. Comel-comel habis dunia ni. Allah Ta'ala buat comel. Dah. Bukit comel. Pemandangan comel, orang comel, semua. Dah, wazinah belaka, tak ada benda. Lepas ni, habis. Hancur belaka semua sekali. Tak ada benda pun. Tak ada. Oh, habis dah. Kita meninggal pun, muka comel. Aku cantik sekali pun, mati. Dah. Tinggal daging tu. Daging muka dia, habis luar habis. Tak ada benda. Tinggal tulang aku, terkorok je. Ya. Tak ada benda pun. Dunia je orang, dia puji dia. Dah, bila mati je, habis. Itulah dia. Wazina Laibun Walahun Wazina Itulah lah Kedepan dunia sebenarnya Siapa yang tertipu Siapa yang Pembunda yang terpedaya Al-Khasirun Rugilah dia Wallah Alam InsyaAllah 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 Kita kena ingat Nah dia InsyaAllah InsyaAllah Sekarang kita buat Pembunda Pembunda Ibrah Peringatan beri kita Minta tolong Cakap pada anak-anak Kita Ingatlah akhirat Jaga semayang Ngaji jangan lupa, hebat-hebat kamu pun Tak sebayang tak ada benda kamu tu Allah Alhamdulillah
baik semoga Allah taala insyaallah yang tak baik yang lemah semua daripada saya sekian saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma faqina fi ad-din wa 'allimna at-tawil Allahumma arzuqna qabla al-maut tawba wa 'inda al-maut shahada wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima Allahumma rabbana atina fi ad-dunya hasana wa fi al-akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal Allahu minkum min